അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് മരുന്ന് പിടിച്ചു എനിക്ക് വയറുവേദന ആ കാലത്ത് എനിക്ക് വയറുവേദന വരുമായിരുന്നു ഈ വയറുവേദനക്ക് സകല വൈദ്യന്മാരും കാണിക്കും അതിൽ അന്നൊക്കെ അധികം വൈദ്യന്മാരാണ് ഈ കുറേ ദ്രാവകങ്ങൾ കഷായങ്ങൾ മുരിങ്ങ മരത്തിൻ്റെ തൊലി അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്നെക്കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചു വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കി കുടിച്ചു ഇന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഈ ചുണ്ണാമ്പേ വളരെ വീട് വയറ്റി ചെന്നാൽ അത്ര നല്ല സാധനമല്ല ചുണ്ണാമ്പ് കലക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി തെളിഞ്ഞ നീര് അടിയിൽ ചുണ്ണാമ്പ് ഊറിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആദ്യമാണ് ഉമ്മയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത എൻ്റെ വിഷമാവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ വയറുവേദന അത് തന്നെ എൻ്റെ തലവേദന അത് തന്നെ എൻ്റെ അസുഖം അങ്ങനെ എന്നെക്കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി ഞാൻ ആ കൊല്ലം ആ അധ്യയന വർഷം നഷ്ട നഷ്ടമായി ഞാൻ പഠിപ്പ് നിർത്തി പോന്നു ഈ മാതാവിനെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രായം ഞാൻ ഇടക്കാലത്ത് പാർലമെൻറ്റിൽ ചെന്ന ശേഷം എനിക്ക് നിയമം പഠിക്കണം തോന്നി എൽ എൽ ബി എടുക്കാൻ ഒരു 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 ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതിന് കാരണമായത് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അദ്വാനി ഒരിക്കൽ രാജ്യസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സീനിയർ മെമ്പറാണല്ലോ എൽ കെ അദ്വാനി വളരെ പരിണിത പ്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം നല്ല പാർലമെൻറ്റേറിയനുമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു മെൻസ്റിയ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചിലരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ മെൻസ്രിയ അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ റെഫർ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മുതിരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് അതാണ് ഈ മെൻസ്രിയ ഇപ്പോൾ ഒരാളടിച്ചു ഒരാളെ ഒരാൾ മരിച്ചു അടിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലണമെന്ന് മെൻസ്രിയയിലുണ്ടോ ഉദ്ദേശമായിട്ടുണ്ടോ അതല്ല അടിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയതാണോ രണ്ടും നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ കൊല ഉദ്ദേശമില്ലാതെ സംഭവിച്ചു പോയ കൊല രണ്ടിനും ശിക്ഷ വെവ്വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് മെൻസ്രിയ പ്രധാനമാണ് ഈ വാക്കാണ് സത്യത്തിൽ എന്നെ നിയമം പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിയമപഠനം കൂടിയേ തീരുമെന്ന് മനസ്സിലായി കോഴിക്കോട് ഈവനിങ് ലോ കോളേജിൽ വന്നു സത്യശീലമാഷ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന കാലമാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദയാപുരത്ത് പോകുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജഡ്ജിയായ ഷൈജൽ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ന്യായാധിപനായി നല്ല മികവാർന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അന്ന് തന്നെ നല്ല വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് നല്ല പഠനത്തിലുള്ളൊരു മുന്നിൽ നിന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷൈജലിൻ്റെ സഹായം തേടുമായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഷൈജലിൻ്റെ വീട് ദയാപുരം അൻസാരി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ചാത്തമംഗലം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ കുട്ടിയെ ചേർത്തിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലാക്കിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾ മടങ്ങിപ്പോവാണ് കാറിൽ ഞങ്ങളിരുന്നിട്ട് എൽ എൽ ബിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഷൈജലിനോട് പറഞ്ഞു ഷൈജലെ നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അതൊന്ന് കാണ് അപ്പോൾ ഈ കാറിൽ നീ കുട്ടിയെ ഇറക്കുകയാണ് മാതാവും പിതാവും കൂടി ബോർഡിംഗ് ആണ് സ്ഥാപനം പിന്നെ ആഴ്ചകൾക്കോ മാസങ്ങൾക്കോ ശേഷമേ കുട്ടി വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കാണാൻ രക്ഷിതാക്കൾ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടി കരയാണ് അടങ്ങാതെ കരയാണ് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് മാതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും കൂടെ പോകണം ഇവർ കുട്ടിയെ പിടിച്ചിറക്കുകയാണ് ആ പ്രായമാണ് എനിക്കെൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എൽ എൽ ബിക്കുള്ള പഠനമൊക്കെ പോയി ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞെന്നാൾ ഓർത്തു അതാണ് പ്രശ്നം മാതാവിൻ്റെ കോന്തല പിടിച്ച് കരയേണ്ട കാലത്ത് അതിനവസരം കൊടുക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മാതാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മാതാവാണ് സർവകലാശാല മാതൃഭാഷ മാത്രം പകർന്നവരല്ല അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ സംസ്കാരവും അറിവും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പാഠശാല അതുതന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥശാല അതുതന്നെയാണ് സർവകലാശാല അതുതന്നെയാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗോപുരം 
അത് തന്നെയാണ് ആത്മീയതയുടെ തീർത്ഥസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷൈജലയെ കുട്ടിയെ നോക്ക് പുസ്തകമൊക്കെ അടച്ചു വെക്ക് കുട്ടി കരയാണ് ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ എത്താനുള്ള കൊതി വ്യഗ്രത സങ്കടം ആരോടും പറയാൻ വയ്യ ചെറിയ പ്രായം പറഞ്ഞാലും ആരും കേൾക്കൂല കുട്ടികളുടെ സ്വരം ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂലല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ കേരളത്തിനൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാടിനും സംസ്കാരമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടതിനൊക്കെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെയും പാശ്ചാത്യ സമൂഹങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആക്രമിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ല സ്വന്തം വീട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നത് വീട്ടുകാരുടെ പീഡനങ്ങളാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പുള്ള മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണം മാത്രം കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വീട്ടുകാർ അന്നം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തവർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തുള്ള ബഹളങ്ങളല്ല കേൾക്കേണ്ടത് അടക്കി പിടിച്ച കരച്ചൽ കേൾക്കണം വീടുകൾക്കകത്തുനിന്ന് മുഴങ്ങുന്ന തേങ്ങൽ കേൾക്കണം അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരാകുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഓട്ടാവകാശം പോലുമില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ വോട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരായി ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറി ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് സംസ്കാരത്തെ അളക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ശൈശവം മറ്റൊന്ന് വാർദ്ധക്യം ബാലസ്ഥാവൽ ക്രീഡാസത്ത് തരുണസ്ഥാവൽ തരുണീശക്ത് വൃദ്ധസ്ഥാവൽ ചിന്താസക്ത് ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ കളികളിൽ മുഴുകാൻ മോഹം ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ പോലെ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തരുണികളിൽ ആസക്തൻ വൃദ്ധനായപ്പോൾ ചിന്തയിൽ ആസക്തനായി ആ ചിന്തയിൽ ആസക്തനായ അച്ഛനെ അമ്മയും ആസക്തരായിട്ടുള്ള അച്ഛനെ അമ്മയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മക്കൾ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹം കുടുംബം പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് കൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്താ ഉയർന്നു പോകുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് സംസ്കാരം എന്താ അവിടെ ഉയർന്നു പോകുന്ന ആശുപത്രികളാണ് സംസ്കാരം ബിരുദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളാണ് ഇതൊക്കെ പുറമ്പൂച്ചാണ് അകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇരുട്ടാണ് കൂരിരുട്ടാണ് ആ കൂരിരുട്ടിനെ ഭേദിക്കാനുള്ളതായ ഉൾവെളിച്ചം പകർന്നു കിട്ടുമ്പോഴേ നാം സംസ്കാരത്തെ ആർജിക്കുന്നുള്ളൂ ഇക്ബാലിൻ്റെ വരികളുണ്ട് ജിസ്നെ സൂരജ് കി ഷുവാവോ കോ ഗിരഫ്താർ കിയ അപ്നി ഷബെ താരീഖ് കി ന സഫർ കർ സഖ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ച സൂര്യരശ്മികളെ കീഴടക്കിയവന് തൻ്റെ ഇരുണ്ട രാവിനൊരു പ്രഭാതം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റിസർച്ചിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് സൂര്യനായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ രശ്മികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഗവേഷണം ഗവേഷണ വിഷയം അതായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കിരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വന്തം ഇരുണ്ട രാവിന് അപ്പിനീ ഷബെ താരീഖ് കോ നഹർ കർ സഖ രാവ് ഇരുണ്ട രാവായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു വെളിച്ചമുള്ളൊരു പ്രഭാതം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ രാത്രിക്ക് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയോ സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയോ ഒന്നുമല്ല മാനവ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഹ്യൂമൺ ക്രൈസിസ് ആണ് ആ ഹ്യൂമൺ ക്രൈസിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചുരുക്കത്തിൽ ദയാപുരം സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുക കുട്ടിയെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കാറ് തിരിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഓടുകയാണ് കാറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിയണയാൻ തുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി വാവിട്ട് കരയുന്ന കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാറിങ്ങനെ മറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ 
ഈ കുട്ടികളാണ് നാളെ ഈ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെടിഞ്ഞിട്ട് കൈ കാണിച്ചിട്ട് യാത്ര അയക്കണത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ചരിത്രം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ നന്നായി നോക്കി വളർത്തിയ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് വൃദ്ധസദനത്തിൽ തള്ളുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി ഇതുകൊണ്ട് അവഗണിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള മുതലല്ലേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ദാനം ചെയ്യുക സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാത്തവന് അനുഭവിക്കാത്തവന് അത് കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല കഴിയില്ല ഇത് ഞാനത് ഓർത്തു വന്ന് ഒരു ദിവസം വിമാനത്തിൽ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്തൊരു കുട്ടി വല്ലാതെ കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാതൊക്കെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടൊരു വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിമാനത്തിൽ മുഴുവനും ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ മാതാവ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകുന്നൊരു ഘട്ടമാണത് ഒരു എയറോസ്റ്റസ് ഓടി അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വാരി അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി പുറത്ത് രണ്ട് തട്ടും തട്ടി കുഞ്ഞ് എത്ര സമാധാനത്തിലാണ് കരച്ചിൽ നിർത്തിയത് സ്ത്രീ ദൈവം ഇതിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാ കാരുണ്യം മൃദുലത സ്നേഹം ആലംബം സാന്ത്വനം ദാമ്പത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവളിൽ ലയം പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവളിൽ സമാധാനപ്പെടാൻ ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുന്നത് സുഖൂൻ എന്ന അറബി പറഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തമായ പരമശാന്തിയാണ് വിശ്രാന്തിയാണ് അതാണ് സ്ത്രീ അതിൻ്റെ മൂർത്തരൂപമാണ് അമ്മ അത് മക്കൾക്ക് നിഷേധിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊരു മഹാഭാവമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരിലാകട്ടെ മറ്റെന്തിൻ്റെ പേരിലാകട്ടെ അതൊരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഉമ്മ വളരെ ഒരു കലശലായ രോഗത്തിലായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ മാറി അപ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടിൽ വരും ആകാശത്ത് മേഘം ഒന്ന് കൂടിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ വിരറി മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മേഘങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുണ്ട് കൂടി നമ്മൾ വേർക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ ശ്വാസമുട്ടിൽ കൂടും ഈ ശ്വാസമുട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ആദിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രക്തം വരെ തുപ്പൽ തുപ്പാൻ തുടങ്ങി രക്തം ഇങ്ങനെ തുപ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി രാത്രി ഉറക്കില്ലാതെ ഒരു തലയണ വെച്ചിട്ട് ചുമരിലേക്ക് ചാരി കിടന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കും അപ്പോഴും മക്കളെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ചിന്തയും ഞാൻ ബി എക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉമ്മയുടെ വയറ്റത്തൂടെ കൈയിട്ട് കിടക്കും കുറേ നേരം കിടക്കും അപ്പോഴും ഉമ്മാക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം നീ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറ് രാവിലെ എന്താ കഴിക്കാറ് ഉച്ചക്ക് എന്താ കഴിക്കാറ് നമ്മൾ അത്ര വലിയൊരു സൗകര്യമുള്ള ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഷമം ഒരു പ്രയാസം അത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാറ് ഉച്ചക്ക് എന്തായാലും ചോറ് തിന്നണേ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് മുതിർന്ന മക്കൾക്ക് മാതാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വിശ്വാസം വരില്ല അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് അൻപത് അറുപത് മാതാവുണ്ടെന്നോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ വരും എനിക്ക് വേം പോകണം എന്തേ അമ്മ കാത്തിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ 
അത്ഭുതം ഉണ്ടാവും ഞെട്ടലുണ്ടാവും ചായും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് തോന്നും പത്തൊൻപത് വയസ്സായിട്ട് ഇ സ്റ്റിൽ ഹിസ് മദർ ഈസ് എ ലൈഫ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നോ കാത്തിരിക്കുന്നോ രാത്രി എന്നാ വാതിൽ ഉറന്നു കൊടുക്കുന്നോ ഇംഗ്ലീഷിലാ പഴമൊഴി ഉണ്ടല്ലോ വിജയിക്കുന്ന ഏത് പുരുഷൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് പഴമൊഴിയൊക്കെ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചെറിയ തിരുത്ത് വേണം അത് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ട പോലെ ഭാര്യയല്ല അമ്മയാണ് അതാണ് ആ സ്ത്രീ എല്ലാ വിജയോടുന്നാണ് വിജയിക്കാൻ അവർ കൂടെ വേണമെന്നില്ല ഭാര്യയെ വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കണം സഹായിക്കണം ഇത് പോയാലും നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും അവരുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും അവരുടെ ഓർമ്മ നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കും പള്ളിക്കാട്ടിലെ അവർ കിടക്കുന്ന ആറടി മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിതാഭസ്മത്തിൻ്റെ ഒരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരിശിൻ്റെ ചോട്ടിലെ ആ കല്ലറ എവിടെ ആയാലും എങ്ങനെ ആയാലും അത് വിജയിക്കും അത് പിന്നെയും പിന്നെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ശാസ്ത്രയുഗത്തിലെ വർഷത്തിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യാത്തതിന് കാരണം തേടേണ്ടത് വൃദ്ധസദനത്തിലെ കണ്ണീരിലാണ് അവിടെ പെയ്യുണ്ടല്ലോ കണ്ണീര് പെയ്യുണ്ട് മക്കൾ നോക്കൂല കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളിയതാണ് അഞ്ചാറോ മക്കളുണ്ടൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നല്ല വരുമാനമാണ് അമ്മ മുടക്കാച്ചരക്കാണ് മക്കൾ വീട്ടിൽ പാർത്തിട്ട് അമ്മയുടെ ദേഹം പഴുത്തൊലിച്ചിട്ട് മുറിവ് വന്നിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ചായ്പ് എന്ന് പറയും ഇവിടൊക്കെ ചായ്പ് അങ്ങനെ ഇറക്കി കെട്ടിയൊരു സ്ഥലത്തിലാണ് ചായ്പ് എന്ന് പറയുക അതിൽ കിടത്തിയിട്ട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കിടന്ന അമ്മ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചത് എത്രയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു നീ മാതാപിതാക്കളോട് ചെ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു പോരുത് ചെ എന്ന് പറയരുത് അച്ഛനെ അമ്മയും തൊഴിക്കണമെന്നില്ല പാപ്പായും ഉമ്മയും തൊഴിക്കണമെന്നില്ല മകനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോണ നേരത്ത് നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ നേരത്ത് രാവിലെ നന്നായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് മകനോ മകളോ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് സാരിയൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാൻസൊക്കെ ഇട്ട് ശരീരം നല്ലോണം അലങ്കരിച്ച് പുറപ്പെടുന്ന നേരത്ത് മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന പിതാവോ മാതാവോ എന്ന് പറയും മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ നീ വരുമ്പോൾ മരുന്നൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം അതിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു വാക്ക് നീരസത്തിൻ്റെ ഒരു 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 വാക്ക് വന്നു പോയി വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കാം എന്തോ ഒന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു അത് മഹാപാപമാണ് ചേ എന്ന ഒരു വാക്ക് നീരസത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് മഹാപാപമാണ് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കല്ല് ചെന്ന് വീണിട്ട് അവിടെ അലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പാപം വൃദ്ധനായ ജനകൻ്റെ മനസ്സിൽ പാപം വൃദ്ധയായ ജനനിയുടെ മനസ്സിൽ അത് വിഷമത്തിൻ്റെ അലകൾ സൃഷ്ടിക്കും മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈ വല്ലമ്മയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും കൂറും കാണിക്കേണ്ടത് കേൾക്കുന്നവരുടെ മനോഗതിക്കനുസരിച്ച് മറുപടികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂറ് കാണിക്കേണ്ടത് തന്നെ സഹായിച്ച വല്ല സഹായം ചെയ്ത ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈ വല്ലം മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മാതാവിനോട് ചോദ്യകർത്താവ് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചു പിന്നെ ആരോട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മാതാവിനോട് മാതാവെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ആളാരാന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിന് അറിയേണ്ടത് പിന്നെയും മാതാവ് മൂന്നാമതും ചോദിച്ചു മാത നിൻ്റെ മാതാവിനോട് നാലാമത് ചോദിച്ചു ആവർത്തിച്ചു അപ്പപ്പ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പിതാവിനോട് മാനവരാശിയുടെ മാനവരാശിയുടെ മൂന്ന് റാങ്കും അടുക്കളക്കാരി കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ അലക്കുകാരി കൊണ്ടുപോയി മലയാളക്കരയിലെ അമ്മ അലക്കുകാരിയാണ് എപ്പോഴും അമ്മയെ നോക്കേണ്ട സ്ഥലം അലക്കുകലിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ആ നിൽക്കുന്ന ആരാ ആ അതാണ് അമ്മ ഒറ്റക്കെട്ട് വസ്ത്രം രാവിലും പകലും 
രാത്രിയും പകലും അലക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അലക്ക് മക്കളൊക്കെ മുതിർന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകുന്നു വിചാരിച്ചു അപ്പം പിന്നെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കലായി കാശ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ധോബിയെ കിട്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയണത് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല സംസ്കാരത്തെ ബാധിച്ച ക്യാൻസറായി മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവഗണന വളർന്നു വരുന്നു വൃദ്ധസദനങ്ങൾ കാടച്ചു കൂട്ടി വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വൃദ്ധസദനങ്ങളാണ് ആശ്രയം പക്ഷേ മക്കൾ ചെന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്നാൽ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ കിടത്തണം എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിയുന്നവരെ അമ്മ ഒന്ന് മാറി പാർത്ത് തരുമോ മകൾക്ക് എസ് എൽ സിയാ രാത്രി ഉറക്കളിച്ച് പഠിക്കണം അതിനിടയിൽ അമ്മയുടെയും ഞരക്കും മോളക്കും ഒരു ശല്യമാണ് എന്ന് അമ്മയെ ഉപദേശിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലമാണ് അവർ മറക്കുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അത് ഈ വയറ്റത്തുള്ളൊരു അടയാളമാണ് പൊക്കിൾക്കുഴി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ അത്ര അഴകൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലൂടെയായിരുന്നു ഓക്സിജൻ അതിലൂടെയായിരുന്നു ആഹാരം അതിലൂടെയായിരുന്നു ഊർജം അതിലൂടെയായിരുന്നു പോഷകങ്ങൾ അന്നും വേണമായിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു കേബിൾ വയറിട്ടു കാരുണ്യവാനായ ദൈവം പ്രസവിച്ചു വീണു കേബിൾ വയറും നാരും ഒക്കെ അറ്റുപോയി മുദ്ര ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് നിൻ്റെ മാറത്ത ആ മുദ്ര എന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈശ്വരൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നീ മാതാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ നാഭിയിലെ ഈ മുദ്ര ഇരുന്ന് തേങ്ങണം എന്നും ദൈവം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു പെരുന്നാളിന് മസ്ജിദ് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമൊന്നും അംഗന്മാരെന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ അസുഖം കൊണ്ട് മരുന്നുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളാണ് അതറിയില്ലായിരുന്നു മരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു മരിച്ചിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കടുത്ത ശേഷം ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വന്നൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കണ്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നെറ്റത്ത് ഒരു മുത്തം വെച്ചു നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു